liigume tegelikult sellest tunnetusest, et meie ümber on ökoloogiline küllus, ökoloogilise kitsikuse aega. Meie seadusandus on 20 aasta jooksul nihkunud jätkusuutlikust süsteemist aina kaugemale. Ma pean kahjuks kurvastusega tõdema, et hullem veel seisab ees. Minu nimi on Kaspar Kruup ja ma olen Tartu Ülikoolis kommunikatsiooni teaduste noorem lektor. Kommunikatsiooni tähenda seda, et sa hakkad musta valgeks rääkima. Kommunikatsioon, sa saad seda kasutada, mis tahes eesmärkide jaoks. Kommunikatsiooni abil saab luua nii segadust kui selgust. Noh, saab nii lahutada kui ühendada. Aga millest inimesed võibolla nii saagele aru ei saanud, see, et kommunikatsiooni puhul eesmärk ei ole see, et see üks sõnum siin tingimata veenaks. Vaid pikema aja jooksul ujutatakse avalik ruum üle erinevate sõnumitega kõik võimalikle erinevatel viisidel. Ja nendest tekib teatav siuke foon, see hakkab kujundama muljet. Ja see mulje kujuneb üle pika aja. Ja inimene ei pruugi isega aru saada, et jah, muidugi see üks reklaam, mida ta nägi, ei mõjuta teda, aga need kümned või isegi sajad sõnumid või mõjutus üks viisid, mida ta näeb, ütleme viie või kümne aasta jooksul tegelikult kujundavad tema muljet. Mis on need meetodid, mis eriti tänapäeval inimesi kuidagi eriti mõjutavad? Ma arvan, et me kõik saame aru, et näiteks plakat tänaval või reklaam teles. Me saame aru, et see on reklaam et meid püütakse mõjutada. Aga on ka salakavalamaid viise, kuidas saab esitleda sisuliselt propagandat viisil, mida võibolla inimene ei erista sellest. Hästi tüüpiline tänapäeval on näiteks sisuturundus. Tegelikult siis see asutus või tööstusettevõtte, kes soovib oma arvamust kuidagi levitada, sõbralikule ajakirjandus välja andale maksab sisuturunduse eest ja tema siis nüüd arvamuslugu pannaks ülesse loona, mis siis esineb kuidagi nagu väga tõsiselt võetavalt inimene võiks lugeda seda ja seda Facebookis jagada, see näeb välja nagu ajakirjandus. Aga kuskil üleval on pisikene kirjakene, et see on sisuturundus. Inimene ei pruugi isegi teada, mida see sisuturundus tähendab. Tavaliselt see tähendab seda, et selle artikli on kirjutanud valmis ka siis selle ettevõtte või asutuse keegi töötaja või veel sagedamine tegelikult keegi kommunikatsiooni pööroost kuskilt. Ja nüüd see pannaks, et muude lugude vahele ja see ei nüüd on nagu reaalsus. Hästi lihtne on seda segamine ajada päris ajakirjandusega. Toimetus lähtub ajakirjanduslikest kaalutlustest teemade valikul ja sisuturundus lähtub sisuturundaja sellisest nagu majanduslikust huvist või kaalutlusest. Ja need kaks ei tohi kuidagi ühte patta sattuda, sellepärast ei tohi näiteks sisuturunduse tekste ja sisu üldse luua inimesed, kes töötavad ajakirjanikena. See peab olema lahus. Mina olen Eerik Moora, ajakirjanik, poliitika kommentaator ja loodusesõber. Nii mõnigi sisuturundus lugu aastate jooksul, mis ma ekspressi peale õimetasin, mis meil veebis ilmus või kuskil, olid päris menukad, sellepärast, et nad olid lihtsalt head. Kui seda ühes valdkonnas või ühel teemal väga palju toota, seda väga hästi siis veebis ka ei välja pakkuda, seda võimendada, sotsiaalmeedias sellele osta siis neid nähtavust juurde, siis võib see sisuturunduse selline suur voog hakata päris palju nagu ühiskondliku taju ka moonutama. Kui sa hakkad nagu need metsateemasid otsima, siis sa saad kümnete ja sadade kaupa või sajast esimesest artiklist, mis selle kohta tulevad, on umbes 90 laiast lastus. Nende teemade kohta on toodetud metsasektori enda poolt. Ja kõik need poleemilisemad või kriitilisemad või uurivamad artiklid, mis need teemasid lahkavad põhjalikumalt, jäävad totaalselt selle nagu voo varju. Seda muidugi ei suuda teha üksik ettevõtte või üksik turundusosakond või PR-osakond kuskil kellelgi, aga mitme suure sellise võrgustiku peale suudetakse seda teha.
Mina olen Triin Kittim, töötan RMKs kommunikatsiooni ja Torundas osakonna juhatajana. Minu kommunikatsiooni alane töö on annud mulle võimaluse töötada väga mitmetes riigi asutustes ja ka riigi ettevõtetes. Maksutolli amet, statistika amet, Eesti Energia ja Omniva või Eesti Post. Ja ma tunnistan, et kõik need ettevõtted on olnud ju aru saadavalt meed ja huvi orbiitides. Reeglina kriitika, teenuse aegluse, kvaliteedi, hinna, kõik need teemad on olnud hambus. Riigimetsa tegemistest rääkimine ongi kommunikatsiooni ja turundusosakonna ülesanne. Mul endale meeldib rääkida, et kommunikatsiooni töö on rääkida teiste tööst. Ja turundus on tekitada nõudlust meie siis teenuste vastu, mida me ühiskonnale pakkume. Miks riigi ettevõtte, millel on nii tohutu käive, mis tegeleb eelkõige raie õiguse müümisega? Miks neil on üldse vaja sellisel skaalal, sellises mastaabis kommunikatsiooni mingit turundust? Miks on vaja tänaval RMK plakateid? Minu jaoks see küsimus on kõige huvitava. Kui nad lihtsalt raiuks metsa ja müüksid seda, raie õigust, siis nad võiksid öelda, et see on see, mida me teeme. Me toome riigile nii palju maksutulusellega, nii palju eurosid riigi eelarvesse, natukene kõrvalt teeme matkaradasid ka. Noh, nii on. See kõik jätab sellise kuidagi väga kaalutletud mulje minu jaoks, et on mingi tagamõte, miks me seda teeme. Ja noh, et ilm selge, et see tagamõte on see, et me ei taha selle kriitika alla, nagu me ei taha jääda selle kriitika alla oma põhitegevuse eest. Me räägime tegelikult sellest, et ühiskonnas teadlikus on madal. Inimesed on linnastunud. Mina ise samamoodi. Kolmandat põlve Tallinnane. Meie pärast metsa ei ole. Ma ei ole näinud neid metsas tehtavaid tõid, millega võibolla lõuna Eesti metsade vahel kasvanud lapsed on kokku puutunud. Eks siis ma arvan, et teatud asjadest rääkimise puhul Me peame RMKs mõtlema selle peale, et kellele me räägime. Sest kui me räägime neile, kes teavad, siis neile tundub normaalne. Harvester on hea masin. Aga kui me räägime neile, kes käib suvel mõned korra, et männimetsa kaudu läheb lohusalu randa, kus on minu jaoks kõige ilusam männimets, ma olen linna türuk. Minu jaoks Harvester tundub hirmutav, tundus hirmutav. Ma tean nüüd, miks ta teeb, miks ta on seal. Et me peame kommunikatsiooni ja ka turundust. Meil ei ole mõte, et tekitada huvi millegi vastu, mille jaoks ühiskond ei ole valmis. See, et me metsa raiume, on inimestel väga hästi teada, aga need meie teised tegemised ei ole. Ja ma näen, et meie lähiaastate väljakutse ongi rääkida rohkem ennetavalt, mida me teeme, et inimesed teaksid, mida me teeme. Me võiksime mõelda, et kust näiteks on kujunenud sinu aru saam RMK-st? Millised on sinu suhted RMK-aga? No, et sa käid matkaradadel, sa näed seal RMK seda rohelist logo, matkaradadel on tore, on laud teed, rava, puhas õhk, see ole mingi lõkke koht, positiivsed mälestused, sõpradega hästi koos veedetud aeg või perega. Aga kui sa nende matkaradade asemel käiksid näiteks Raie Lankidel, mis on jäänud RMK tegevusest Eesti looduskaitse aladele, siis sul kujuneks teissugune mulje. Ja nüüd see oluline moment siin selle juures siis on see, et matkarajad, moodustavad RMK tegevusest kadu väikese osa. Noh, nende eelarvest see on murud osa ja suurem osa sellest on meil omakorda tegelikult keskkonainvesteeringute keskuse või Euroopa Liidu rahastatud. Ja see osa RMK tegevusest, kuhu lähevad kümned või sajad miljonid, noh, mis puudutab siis raiumist, seda sa ei näe. Sellest sul ei saa muljad kujuneda. Üks selliseid legende või väiteid või laused, mida kogu aeg öeldakse, on see, et Eestis väga palju on metsa kaitsel ja võetakse üha rohkem kaitsel ja nüüd ei olegi enam võimalik majandada. Kui on räägitud sellest, et töökohad kaovad, on praktikas tegelikult raiemahut suurenenud. Ja töökohted arv on tõesti vähenenud. Ehk siis töökohtade kadumise põhjuseks pole olnud mitte raiemahtude suurenemine või vähenemine või piirangud, vaid tööstuse enda muutumine tõhusamaks, efektiivsemaks ja paremaks, mis ongi loogine protsess, aga seda teevad nad ise. Üks hästi lihtne asja on lihtsalt sõnavara kasutamise kontrollimine. Et ametnik ja tööstuse esindaja kindlasti koolitatakse ja juhendatakse, et millised sõnu rohkem kasutada ja millised sõnu vältida. 
ja niimoodi on võimalik siis selle kujundada mulje. Et ärme ütle lage raie, sest lage raie no, on, see on negatiivse kuidagi kõlaga ja tähendusega asi inimesele. Ütleme lage raie, ja meil uuendusraie. Uus on ju parem. Või hägustame oma keele kasutusega seda, millest me räägime. Räägime läbi segi metsast ja metsamaast. Ütleme, et Eestis on väga palju metsamaad, metsamaa osaga on ainult kasva. Aga metsamaal ei pea olema metsa. See on jälle asi, mida keskmine inimene ei tea. Sa ei pea talle täpsustama, sa ei pea selgitama seda. Või öelda, et mingas on loodus kaitseal. Inimene ju mõtleb, et kui see on loodus kaitseal, siis see tähendab seda, et me kaitseme seda. Aga see ütle, et tegelikult loodus kaitsealust metsa võib ka raiuda. Siis teine oluline asi, mida saab teha, saab luua positiivseid seoseid ja katkestada negatiivseid seoseid. Et kui me näeme, et mingite asjadega on inimestel tekin liiga palju negatiivseid seoseid, siis katkestame neid. Näiteks inimestel on tekin negatiivne seos harvesteridega. Ja nüüd proovime luua positiivse seose. Teeme kampaania, kus me ütleme, et harvesteri juht on kliimakangelane. Et no, et me ju kõik tahaks, et kliimaga oleks paremini. Seega nüüd seostame harvesteri juhi ja selle hea asjaga. Ja selliseid no, seostega mängimisi võib ka kommunikatsioonis väga palju näha. Ühiskod on arenenud, ta tahab kaasa rääkida erinevates aspektides seal hulgas ka metsanduses. Ja see on sellepärast positiivne, et me olemegi demokraatliks ühiskonnas, kus see on võimalik ja see on, see on väga hea. Aga nüüd seal on oluline see, et tihti kipuvad sassi minema arvamused ja faktid. Ja, ja seda me näeme ka just nimelt selles debatis, kus nad ongi oma vahel veidi sassis. Aga selleks, et sellest paremini aru saada, on mõistlik need ikkagi siiski eristada. Olen Rein Renkhan, töötan Eesti maaülikoolis, olen metsapatoloogia professor ja teadusprojektor. No maaülikool mõnik ise arvab, et ta on juba üsna palju ära teinud, aga see ei tähendu üldse seda, et see on kõik piisav. Tegelikult on see kõigil teistel sama, et me saame teha alati paremini. Muidugi on tõsi see, et teadlased on, kellele meeldib labori vaikuses nikerdada ja nad tihti ei taha võibolla no, ütleme, oma mõtteid kommunikeerida ja, ja tulla veel eriti siis välja, kui nii-öelda küsimused on teravad. Pigem väldivad seda, sest see on ebameeldiv, sellest võib tulla tagasi lööki, keegi ei taha kuidagi selles olla. Aga kuidas me saame oma olukorda parandada, on ikkagi teaduspõhisus ja, ja, ja faktid, et mida miski asi tähendab. Ja metsanduse puhul ma arvan, et mis on tegemata ja saaks paremini teha, me tuleb lihtsalt ja selgelt metsanduse põhimõtteid rääkida. Mida miski asi tähendab? Meie ülesanne ongi küll teadmisi hankida. See on tegelikult meie töö, et me saaks kõige parema nii teadmise, mis käib kõige andmete alusel. Aga me teadmise me peame ka loomulikult kommunikeerima ja siis välja viima. Kuigi tõsi, nii kui me ennist ütlesin, teadlased on üsna nii-öelda tagasihoidlikud ja pigem ei roni püünele. Aga on täiesti selge, et tänapäeval enam nii ei saa. Teadlased tuleb oma tulemusi rohkem tutvustada, neid rääkida. Ja mis väga oluline kindlasti ka majandajaid tuleb väga selgelt veenda, mis on oluline, millega tuleb arvestada. Ma vaatasin meie õppekavasid. Koolis räägitakse metsadest, metsandusest üli, üli vähe. Kuuendas klassis me räägime kasvukoha tüüpidest. Milla sa käisid kuuendas klassis? Mitte viis aastat tagasi, 40 aastat tagasi. Sa ei mäleta neid asju enam. Meil kõike ei jõua kümnaasiumisse. Kümnaasiumis räägitakse uuesti metsadest pigem Amazonase vihmametsadest. Sellest Eesti kontekstis on hea teada, aga kui me mõtleme selle peale, et metsanduslikku kõrgharidust on Eestis antud natukene üle 100 aasta lõpetanud umbes 4000 inimest, on 1% Eesti kõrgharitud inimestest. Ja 
et metsalduse teemade kajastamisel tundub, et võibolla mingisuguseid aspekte võimendatakse pisut üle. Ja need võimendatakse üle, noh, minule, ma, ma ei oska öelda, mille, mis, mis tõttu, aga tõenäoliselt võibolla selle tõttu, et kuna metsandusteema läheb inimestele korda, siis üritatakse mingit detaile üle võimendada ja selles näha mingisugust, mingisugust noh, ütleme, põnevust või, 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 või midagi sellist, mida seal tegelikuses isegi ei ole. Aga siin võib olla mingil moel selline nii-öelda siis meedia roll, et, see, et, et nii-öelda neid detaile siis tuua selle lugejani, et, et võib-olla siis saada mingil moel kas või rohkem klikke, et see on põnev. Ja mis ei pruugi üldse nagu reaalsuse kokku minna. Tihti peale rahvusringhäeling ei võtta teemat üldse eetrissegi ennem, kui ta näeb, mida teised majad teevad. Postimees toob kõik välja, kõik väiksemaki vead. Delfi Express Group maaleht vaatab seda asja teise nurga pealt. Õhtulehes on üks aegirjanik, kellel on väga selged oma seisukohad. Et on selline teema, mille puhul ma näen, et sellist kõik räägivad ühest asjast ühtemoodi. Seda ei ole. Et ma näen ka sellist polaarsust siis ka meedia majades. Ma arvan, et see, et maa, maaleht teeb metsa majandussektoriga koostööd, on lihtsalt loomulik. Nad, neil on ühised, ühinese metsaleht, metsa on mingisugune vahe, vahe lisad, millest makstakse. Üldse maa ja metsa majandus on maalehe traditsiooniline teemade ring. Ajagirjanikel on seal oma siis allikade juurde pääs, et sellist lähenemist nad kindlasti kajastavad ja see tõttu kui teie kodanikuna inimene loeb, no, siis on tal mõistlik seda kuklas pidada, et teada, et, et nende keskkonna elurikkuse, kliima ja kõikidel muudel teemadel äh, ei pruugida sealt saada nagu kõige täpsemat, kõige täpsemat või kaasaeksemat või kõige sellist empaatilisemat käsitlust. Nagu näiteks, kui sa postimehe metsa teema siit loed, saad selle teistmoodi, et seal jälle on metsaametnikud kõik võivad vaatajad kahtlus all ja riik on, on kõike alt vedanud ja metsatööstur raju vambad rissis nii, et ühtegi puud kuskile kasvama ei tohi jääda. Umbes nagu niisugune tunne või ajatus on. See tõttu tuleb seda lugeda selles osas nagu natuke pikka ambaga ja hoida silmad lahti. See täits väga ei lassju metsandusa ja kogu selle metsakliima mõjuda ja kõige selle teemadel teeb hoopis õhtuleht. Keskkonna teemadel väga hästi kirjutab äripäev ja need asjaga kusagi kõike seda ei jälgi. Kus siin on näiteks sinu allikaks on postimees, siis sa saad paljudel teemadel, eriti keskkonna teemadel, ühtemoodi kallutatud vaadet. Ja kui su allikas on näiteks rahvusringääling, mis on tasuta kätte saadav, siis seal on ka probleem. Rahvusringääling ka ilmselgelt on, on kriitiline keskkonna hoiu ja keskkonna säästu teemad suhtes. Selline pinge ja vastandumine on tark maha võtta rahulikult, need asjad üle arutleda teadust põhiselt, nii et ka majandaja saaks sest rahulikult arutal ei oleks mingit nii-öelda täiendavad pinged või mingit hirmud, nüüd tõepoolest tulevikus tema maaga midagi võib juhtuda või tema, tema nii-öelda varaga. Et see on nagu väga oluline, et sellised pinged ei ole mõistlik üleval hoida ka neid üle, üle, üle liia üle kütta. Et see on kahjulik mõlemale poolega ja lõpude lõpuks on kõige suurem kahju, kes kõige rohkem kahju kannatab, on tegelikult loodus. RMK kommunikatsioon liigub kindlasti selle poole, et rääkida rohkem ja avatumalt ja ausamalt sellest, mis päriselt metsas toimub. Ja selle ausamaal ma ei mõtle seda, et ma oleks enne midagi valetanud, vaid lihtsalt nagu päriselt näidata seda, mis metsas toimub. Tööstusharu, mis on seda strateegilist kommunikatsiooni teinud, seda võrd läbi mõeldult nii pikka aega mõtleb pikalt ette. Ja ma arvan, et see nagu pikk plaan on umbes selline, et me rajume nii palju kui saab, nii kaua kui saab. Ja siis, kui enam ei ole väga midagi raiuda, noh, me oleme hakkanud juba parke sisuliselt maha raiuma, siis teeme suure show sellest, et nüüd raie mahud vähenevad, nüüd me oleme eskonna säästlikumad, nüüd me oleme rahelisemad ja sõbralikumad, nüüd me muudame oma kurssi, 
samal ajal oleks ole kõik need töötajad koondatakse, et võib-olla mingid vabrikud pannakse kinni. Kui me lihtsalt vaatame, et mis praegu toimub, et siis ka viimased uudised no, raietest, looduskaitsealadel, reelpaltiku trassil, natuuraaladel, no, see selgelt näitab, et hetkel on veel sama vana. No, me võiks öelda, et äkki see on inertsist, et nad ei ole veel jõudnud lihtsalt. Mulle meeldib see suund, mida Mik Marran viljeleb, et me võtame vastutuse, kui me teeme valesti või kui midagi juhtub ja me vastutame ka oma töövõtjate töö eest, sest et me ei olema nendega lepingulistes suhetes. Et oluline on tunnistada, vabandada ja proovida edaspidi teha paremini, aga taaskord ainult tegijatel saab juhtuda. Ma väga sooviks, et äh, oltaks valmis sama aktiiselt kajastama meie muutust ja meie tuleviku tegemisi, kui Ollakse varmad meile meie mineviku vigas ette heitma. Ühel poolt ma arvan, hakatakse näitama seda suure võiduna, kuidas nüüd me oleme no, siis tulnud inimest soovidele vastu ja ma oleks väga üllatunud, kui teiselt poolt ei öeldaks, et selles, et nüüd töökohad kadusid ja maksutulu väheneb, on ikkagi süüdi looduskaitsjad. Et no, me sellele alatule ja pidevale survele ikkagi vandusime alla ja no, me nüüd siis vähendasime raiemahtusid. Ma oleks väga üllatunud, kui me ütleme näiteks aasta kahe jooksul selliseid kommunikatsiooni kampaaniade sõnumeid ei näeks. Võibolla ma eksin, ma tahaks loota, et ma eksin no, naljakas. Ma oleks mõelda, et seda, et raiemahud peavad ühel hetkel vähenema, ei ole ette nähtud ega plaanides arvesse võetud. Kui me mõtleme nüüd praegu selle peale, et ministeerium ei ole tulnud saates, et oma vaatepunkti jagada, et siis ka vaikemine on kommunikatsioon. Ja no, vaikides võibolla sa võtad nagu väiksema riski. Selle pärast, et niimoodi on võimalik seda metsasõja raamistust säilitada nagu puhtamana. Et meil on see tööstus, mis on mõistlik ja sellele vastandub siis ebamõistlik looduskaitse. Sest kohe, kui me saame aru, et tegelikult riik ju võimaldab seda kõike läbi seadusandluse, ministri määruste, kui me saame aru, et siin on terve organisatsioonide võrgustik, kes seda kõik võimaldab ja seda juhivad mingi poliitikud ja ametnikud, siis pilt läheb väga palju keerulisemaks ja kirjumaks. Et võib tekkida kohe väga palju küsimusi, et aga mis selle ministri suhe siis selle tööstuse kõikagi on? Või miks see ametnik, kes nüüd just ministeeriumist lahkus läks, näed sinna tööstuses kõrgele kohale ja kuidas need asjad oma vahel seotud on? Nad ei tahagi, et keegi küsiks neid küsimusi, et isegi saaks tekkida see mõte, et see metsa nagu sõja, see lahingu väli tegelikult jaguneb kuidagi mingi teiste osapoolte vahel. Ma arvan, et hästi lihtne on lihtsalt olla vait ja lükata seda nagu taipamist edasi, mitte kindlasti aidata ise sellele kaasa. Mis iganes ümmarguse vastuse sa siis selleks annad, ennast võibolla natuke alandad sellega, et see on ümmargust juttu ajad, see on see hind, ma arvan, mis nad nagu on valmis maksma selle eest, et see kriitika ei tuleks liiga palju nende peale. Meil ei ole väga palju variant. Me oleme metsariikas riik. Kui me tahame fossiile vähem kasudes, meil peal on mingi alternatiiv. Ja praegusel juhul on üks võimalus see, et me kasutame selleks puit. Metsale endale ei ole mingisugust majandamist vaja, see on täiesti selge. Aga kuidas tuleviku paremini metsa küsimusi lahata või neid arutada, on see, et me räägiks nendest asjadest ausalt ja lihtsalt, mida miski asi tähendab. Ja kui me seda teeme ausalt, lihtsalt, kas või mõnikord joonistades piltlikult, kui muu ei aita, siis ma usun, et inimesed mõistavad paremini, mida miski asi tähendab. Ja kui me seda teeme, siis ma arvan, et on tuleviku pilt palju ilusam, kui see on praegu. Vastutus sellel tugevamal poolel, ilmselgelt jõukamal poolel, on 
või noh, on palju suurem. Metsamajandussektor või metsatööstus ka Eestis või metsatööstuse igas kõik võimalikud esindusorganisatsioonidel on tohutu eelis. Neil on olemas piir võimekus nad palkavad inimesi, kes sõnumiseadet väga kindlalt ja aastat juba nagu juhivad või koordineerivad, mõtlevad välja. Minu kriitika, eks ole ja ajakirjanike ja looduskaitsete kriitika tööstuse RMK pihta on see, et näidatakse ühte perspektiivi ja seda ainsat perspektiivi, millest nad on väga positiivses nagu valguses ja siis teist perspektiivi või teisi perspektiive näidata. Vahet ei ole, kas sa oled metsafirma või sa oled kütlusefirma. Et kas sa saad kommunikatsiooni abiga no, teha ennast kuidagi paremaks? Ja selle pärast peame olema eriti tähelepanelikud, kui nad püüavad meid suunata kuidagi pahatahtlikult või destruktiivselt või, või suunata meid mõtlema viisil, nagu me ise ei mõtleks või panna meile suhu mingisuguseid või pähe mingisuguseid raamistusi teemadest, millel ei ole reaalselt alust. Et siis on põhjust nende suhtes väga kriitiline olla. Et kui sa müüd kütust või raiud metsa, siis see, mida sa teed oma põhitegevusega, on keskkonna kahjustamine. Ja seda ei ole võimalik roheliseks värvida. No, et üks kõik, mida sa teed. Ja ainus aus kommunikatsioon on öelda, et see on see, mida me teeme. See on see põhjus, miks me seda teeme. Aga no, igasugune püüdlus ennast sellesse no, väga positiivsesse rohelisse valgusesse asetada, no, ta on ikkagi manipulatiivne. Ma teen võibolla natukene robustse võrdluse siin näiteks Kievi kotletti valmistamisega. See on minu üks, üks lemmik praade, mida ma võtan, kui ma väljas söömas käin. Mulle meeldib Kievi kotlet, aga kui hakata mõtlema selle peale, mis kõik on toimunud enne seda, alates sellest, kuidas see tibu, see kana, mis taga tehtud on, need lehmad, kes seda piima annavad ja kõik see pool, kui palju taustal toimub asju, mis tegelikult meile ei meeldi, aga me sööme seda Kievi kotleti ikka. Siis ma arvan, et metsanduses on väga palju sellist, millest kui me räägime sellest, siis ühiskond ei pruugi olla valmis sellest. Aga nad on rõõmsad, et meil on kõrgetasemeline puitarhitektuur, meil on Eesti mööblitööstus, meil on olemas puidukeemia, meil on asju, mille jaoks meil on vaja seda sama majandatavat metsa. Ja ma, ma soovin, et inimeste peas tekiks need ühenduspunktid, et see majandatavast metsas saadav tulu aitab meil hoida neid matkaradasi, teha neid looduskaitselisi tööd. Et RMK on tegelikult see tasakaalupunkt, kus mõlemad pooled saavad kokku. Me oleme väga tuntud ja armastatud bränd tegelikult. Lihtsalt inimesed on natukene segaduses, et mida siis uskuda. Mina ütlen, et Eesti, metsa, Eesti riigi metsaga on kõik hästi. Aga ma olen kommunikatsiooni osakonna juhate. Aga ma usun oma kollega. Eesti riigimetsaga on kõik hästi.